നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റർ സെസ് സോൾവിങ്ങും പിന്നെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സിൻ്റെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ ലിവിംഗ് ഹാർമണി ഫുൾ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെറ്റർസ് അസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ബൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് അഞ്ചെണ്ണം ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിനെ ഫിഷ് കഴിക്കും ഫിഷിന് ഫ്രോഗ് കഴിക്കും ഫ്രോഗിന് ഈഗിൾ കഴിക്കും അടുത്ത വീണ്ടും അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അതിന് ക്രാബ് കഴിക്കും ക്രാബ് എന്താണ് ഞണ്ട് ഞണ്ടിനെ ആര് കഴിക്കും ടോർട്ടോയ്സ് ആമ കഴിക്കും അല്ലേ അടുത്ത വീണ്ടും അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് മുഷി അത് ക്യാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാറ്റ് ഫിഷിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് മുഷി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് കഴിക്കും ക്യാ അതിന് വാട്ടർ സ്നേക്ക് കഴിക്കും നീർക്കോലി കഴിക്കും നീർക്കോലിയെ ഈഗിൾ കഴിക്കും കഴുകൻ കഴിക്കും അടുത്തത് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഫിഷ് കഴിക്കും ഫിഷിന് അര കിങ് ഫിഷർ കിങ് ഫിഷർ കഴിക്കും പൊന്മാൻ അടുത്തത് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിന് ഫിഷ് കഴിക്കും ഫിഷിന് ടോർട്ടോയ്സ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഫുഡ് ചെയിൻസ് നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ റൂബി ടാബ്ലേറ്റഡ് ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പോണ്ട് ആസ് ഫോളോസ് റൂബി പോണ്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളത്തിലെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ദർ ഓൺലി സ്യൂട്ടബിൾ ഒൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ആർ ദ അൺസ്യൂട്ടബിൾ വൺസ് ഈ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അല്ല അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അതുപോലെ ഡീ കമ്പോസേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ ഉൽപ്പാദകർ ആൽഗെ വാട്ടർ ലില്ലി ലോട്ടസ് സ്മോൾ ഫിഷ് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ആരാണ് ആ നമ്മുടെ ആൽഗെ വാട്ടർ ലില്ലി ലോട്ടസ് ഇത് മൂന്നും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം അത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ സ്മോൾ ഫിഷ് സ്മോൾ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ല അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ ആണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഫിഷ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നോക്കാം കൺസ്യൂമേഴ്സിലെ വോട്ടേഴ്സിനെ ക്രാബ് ഫ്രോക്ക് വരാൽ ആ ഇതെല്ലാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ബാക്ടീരിയ സ്മോൾ ഫിഷ് ഫഞ്ചൈ ഇതിലേതെങ്കിലും കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ ബാക്ടീരിയ ഫഞ്ചൈ ഇത് രണ്ടും ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ആണ് വിഘാടകരാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ സ്മോൾ ഫിഷ് ഇവിടെ സ്മോൾ ഫിഷിനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു സ്മോൾ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീ കമ്പോസർ അല്ല അതെന്താണ് കൺസ്യൂമർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും അത് തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിലെ വാട്ടർ എയർ സാൻഡ് സ്റ്റോൺസ് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലും ഡീ കമ്പോസേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലും സ്മോൾ ഫിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും തെറ്റാണ് അത് രണ്ടും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഫിഷ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിലുള്ള സ്മോൾ ഫിഷ് 
ബാക്ടീരിയ ഫഞ്ചൈ തുടങ്ങിയ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഓർഗാനിക് റിമൈൻസിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു വിഘടിപ്പിക്കുന്നു ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഡീകമ്പോസിഷൻ ഈ ഡീകമ്പോസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകങ്ങൾ ബിക്കം അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാണ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ വിഘടിക്കൽ എന്ന ഒരു പ്രക്രിയ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ബിക്കം അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്താവുന്നു ആ സഹായകരമാകുന്നു ഇത്ത ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ലെറ്റർ സസസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ഇഫ് എ ലാർജ് മാംഗോ ട്രീ ഈസ് കട്ട് ഔട്ട് നമ്മളൊരു വലിയ മാംഗോ ട്രീ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വിവിധ ഓർഗാൻ വിവിധ ജീവികളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വലിയ മാംഗോ ട്രീ നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെയുള്ള വിവിധ ജീവികളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ബാധിക്കും വെൻ എ മാംഗോ ട്രീ ഈസ് കട്ട് ഓഫ് ഒരു മാംഗോ ട്രീ നമ്മൾ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ഒന്ന് ഡെസ്ട്രോയിങ് നാച്ചുറൽ ഷെയ്ഡ് ആ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാലുള്ള ഒരു തണൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതൊന്നാമത്തെ ഡെസ്ട്രോയിങ് നാച്ചുറൽ ഷെയ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഷെയ്ഡ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു രണ്ട് ലോസ് ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ ആവാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ജീവികൾക്ക് അവയുടെ താമസ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ലോസ് ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവികൾക്ക് അവരുടെ താമസം താമസ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തത് ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ മാംഗോ ട്രീ ഫോർ ദയർ ഫോർട്ട് ഫേസ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് അതായത് മാംഗോ ട്രീയെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ജീവികൾക്ക് ആ ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ദ ഓർഗാനിസംസ് ദ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ മാംഗോ ട്രീ ഓർഗാനിസംസ് മാംഗോ ട്രീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തിന് ഫോർ ദയർ ഫുഡ് അവരുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടി മാംഗോ ട്രീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഫേസ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്ത് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു അടുത്ത നാലാമത്തത് ഒക്കറിങ് സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ലെറ്റർ സസ് സോൾവിങ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്നേക്ക് ഡിയർ പാഡി റാബിറ്റ് ഫ്രോക്ക് റാറ്റ്സ് ക്യാരറ്റ്സ് ഈഗിൾ ലയൺ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ജീവികളുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ഫൈവ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ബൈ യൂസിങ് ദ എബവ് ഓർഗാനിസം മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ചോ അത് കൂടുതലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ഗ്രാസ് ഗ്രാസിനെ കഴിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ ഫ്രോഗ് കഴിക്കും ഫ്രോഗിനെ സ്നേക്ക് കഴിക്കും അടുത്തത് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് റാബിറ്റ് കഴിക്കും റാബിറ്റിന് ലയൺ കഴിക്കും അടുത്തത് പാഡി പാഡി നെല്ല് നെല്ലാര് കഴിക്കും റാറ്റ് അല്ലേ എലി കഴിക്കും എലിയെ സ്നേക്ക് കഴിക്കും സ്നേക്കിന് ഈഗിൾ കഴിക്കും കഴുകൻ അടുത്തത് ഗ്രാസ് ഗ്രാസിന് ഡിയർ കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിയറിന് ലയൺ കഴിക്കും അടുത്ത വീണ്ടും ഗ്രാസ് ഗ്രാസിന് റാബിറ്റ് കഴിക്കും റാബിറ്റിന് സ്നേക്ക് കഴിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചണമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇതും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടാബ്ലറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സ്യൂറ്റബ്ലി ആസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ എന്താണ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അല്ലേ ടപ്പിയോക്ക ടപ്പിയോക്ക നമ്മുടെ മരിച്ചിനി അതെന്താണ് ആ അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ്
അതിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സും ഡീകമ്പോസേഴ്സും വരുന്നത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ടു മിനിമൈസ് ദ ഹാർഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഇൻ നേച്ചർ പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ മൂലം ഒരുപാട് ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെയും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെയും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് പ്രിവെൻറ്റ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആ വനനശീകരണം തടയുക മൂന്നാമത്തത് അവോയ്ഡ് ത്രോയിങ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഈ ജല സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക അവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിവാക്കുക ത്രോയിങ് വേസ്റ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് എവിടെ എങ്ങോട്ട് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ജല സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് നാലാമത്തത് റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക അഞ്ചാമത്തത് അവോയ്ഡ് ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ദ പോൺസ് ഫീൽഡ്സ് ലേക്സ് എക്സെട്ര കുളങ്ങൾ കായലുകൾ വയലുകൾ എന്നിവ നികത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്രദമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ